এরকম আজকে হচ্ছে চলাচলিত অধ্যায়ের অনুশীলনের এম সি কিউ সলভ দেওয়ার ট্রাই করবো ম্যাক্সিমাম দেখা যাবে হচ্ছে আমাদেরকে স্কিপ করা লাগতেছে কারণ সার্কিটের প্রচুর ম্যাথ আসবে এখানে তো কোশানে তুমি দেখবা সার্কিট কখনো তোমার পরীক্ষা দিবে না কারণ এত বড় সার্কিট আঁকার মতো জায়গা থাকবে না তো চাইলে তুমি ইজিলি সার্কিটটা তুমি স্কিপ করে যেতে পারো এর বাহিরে হচ্ছে যেগুলো চিত্র বা বহুপদী অভিন্ন এগুলো স্কিপ করা যেতে পারে যেগুলো করতে আমার ক্যালকুলেটর লাগবে ওগুলো আসলে স্কিপ করার মতো শুরু করি আমরা তো প্রথম যে কোয়েশনটা আছে সত্যি বলতে এটাই আসলে স্কিপ করার মতো এরকম একটা জিনিস কারণ এই ধরনের সার্কিট তুমি পাওয়া না তাও যদি করতে হয় তো আমরা কি জানি ওহম আই আই এর মান আচ্ছা ওয়েট কি দেওয়া আছে দেখো তোমাকে বলছে আই এর মান কত আচ্ছা আমার তাপের যান্ত্রিক সমতার একক নিচের কোনটা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র কি ছিল ডাব্লিউ সমান জে এইচ যেটাই হচ্ছে আমার তাপের যান্ত্রিক সমতা ডাব্লিউ বাই এইচ তোমার যদি মনে থাকে ডাব্লিউ ছিল আমার কাজ অর্থাৎ জুল আর এইচ ছিল আমার তাপ কিন্তু ক্যালোরি এককে তো আমি আনসারটা পাচ্ছি জুল পার ক্যালোরি উৎপন্ন তাপের সূত্র কত উৎপন্ন তাপের সূত্র হচ্ছে আমার আই স্কোয়ার আর টি তবে খেয়াল রাখতে হবে এটা হচ্ছে আমার জুল এককে যদি কেউ ক্যালোরি এককে চায় যেমন এই কোশ্চানে কোথাও জুল এককে আনসারটা মিলছে না তো আমি একটু ক্যালোরি এককে দেখি ক্যালোরি এককে দেখলাম না জানি তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে পুরো জিনিসটাকে ওয়ান বাই ফোর পয়েন্ট টু করতে হবে তাহলে তুমি ক্যালোরি পাবা আর আমার ওয়ান বাই ফোর পয়েন্ট টু এই জিনিসটার আনসারই হচ্ছে ভুল লিখছে এটা কিলো আওয়ার কিলো ওয়াট আওয়ার হবে যত ইউনিট তত কিলো ওয়াট পার আওয়ার ওয়ান আমি যদি একটু বের করে দেখাই তোমাকে ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার এখন কিলো ওয়াট কে ওয়াট বানাও তাহলে কি এক হাজার ওয়াট কিন্তু আমরা জানি এক ঘন্টা কত সেকেন্ড ছত্রিশ সেকেন্ড তুমি যখন এটা করছো সবগুলাকে বানানো হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এখন দেখো কোথায় আনসারটা আছে আমার আনসার হচ্ছে বেসিক্যালি এটা এটা যে কথা থ্রি পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার সিক্স একই কথা কোনো ডিফারেন্স নেই এরপর একটা বলছে রোধের মান পরিবর্তনে উৎপন্ন তাপ আমরা জানি যে পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে আই স্কোয়ার আর টি অর্থাৎ উৎপন্ন তাপ এইচ হইলে এইচ সমান হচ্ছে আই স্কোয়ার আর টি এখানে বেসিক্যালি এইচ সমান হচ্ছে আই স্কোয়ার আর টি এখন আমাকে বলছে রোধের মান পরিবর্তনে তো রোধ ছাড়া বাকিগুলোকে ধ্রুবক কনসিডার করো সমাজে শুধু রোধ নিতে বলছে আর তাপ নিতে বলছে তো বাকিগুলো যদি আমি ধ্রুবক কনসিডার করি চালক শক্তি এর একক নিচের কোনটি তরিত চালক শক্তি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে দেখো তরিত চালক শক্তি হচ্ছে ই ই এর মতো দেখতে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমার ভোল্ট বা বিভব শক্তি বিভব পার্থক্য 
দুইটা অলমোস্ট একই কিন্তু আবার পুরোপুরি একই না কিন্তু দুইটার একক বা মাত্রা যাই চিন্তা করো না কেন সব কিন্তু একই বোল্ড তরিচালক শক্তিতে আমরা বর্তনীর ভিতরে কাহিনীও হিসাব করি কিন্তু বিপুল পার্থক্য সেটা আমরা করি না এদের সংজ্ঞাও ভিন্ন যাই হোক বাকিগুলো দেখো জুল জুল হচ্ছে শক্তির একক উলম্ব হচ্ছে আমার চার্জের একক এম্পিয়ার হচ্ছে আমার তরিৎ প্রবাহের একক কোনটাই না তরিচালক বল অর্থাৎ ই পরিমাপের আমার যন্ত্রের নামটা কি এটা হচ্ছে পটেনশিয়াল মিটার এটা এক ধরনের মুখস্থ হয়ে গেছে বাকিগুলো কি কাজ করে গ্যালমানোমিটার দিয়ে আমরা তরিতের তরিৎ প্রবাহের অস্তিত্ব মাপি মানে আছে কি নাই মিটার তরিত দিয়ে আমরা অজানা তারের রোদ মাপি এটা আশা করি ল্যাবরেটরিতে প্র্যাকটিক্যাল কোর্স অ্যামিটার তো জানাই অ্যামিটার দিয়ে আমরা তরিত প্রবাহ মাপি আর পোটেনশিয়ামিটার দিয়ে হচ্ছে গিয়ে তরিৎ চালক বল মাপি কি পরিমানে তরি শক্তি কাজ হবে আমাকে দেখো ওয়ার্ড দিছে অর্থাৎ ক্ষমতা পি এর মান দিছে সময় টি এর মানও দিয়ে দিছে আমাকে বলছে তরি শক্তি ডাব্লিউ এর মান কত শক্তি যেটা কাজ হয় একই জিনিস সূত্র কি পি সমান ডাব্লিউ বাই টি তাহলে ডাব্লিউ সমান হচ্ছে পি ইন্টু টি পি এর ভ্যালু হচ্ছে বারোশো টি হচ্ছে থার্টি মিনিট ষাট দ্বিগুণ করে তুমি সেকেন্ড অর্থাৎ এস এককে নাও আচ্ছা এখানে আবার সবগুলো আবার অন্য একটা এককে আছে অর্থাৎ কিলো ওয়াট আওয়ারে আছে আচ্ছা সমস্যা নাই একটা কাজ করো শুরু থেকে তাহলে আমি অন্যভাবে করি যেহেতু কিলো ওয়াট আওয়ারে আছে দেখো পি এর মান কত বারোশো এটাকে কিলো ওয়াট নেওয়ার জন্য তোমাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে কারণ বারোশো তো আমার শুধু ওয়াটে আছে এবার আসো ঘন্টা ঘন্টা বানাইতে হবে তিরিশ মিনিট এটাকে যদি তুমি ষাট দিয়ে ভাগ করো তাহলে আমার ঘন্টা হয়ে যাবে এবার যদি তুমি কাটাকাটি করো তাহলে তুমি পাবো জিরো পয়েন্ট সিক্স এইগুলো হচ্ছে কি তোমার ছোটখাটো কাটাকাটি এগুলো তুমি নিজে হিসাব নিকাশ করতে পারবা হাতে কলমে এগুলোর জন্য ক্যালকুলেটর লাগে না এরপর আসো নিচের কোনটি বোল্টের সমতুল্য বোল্ট তো বুঝতে পারতেছো বিভ পার্থক্য সমতুল্য পেয়েছে কি চাচ্ছে এখন অনেকগুলো সূত্র আছে তুমি যখন জুল দেখতেছো দেখো তুমি এখানে কি কি দেখতেছো তুমি জুল দেখতেছো তুমি অ্যাম্পিয়ার দেখতেছো তুমি সেকেন্ড দেখতেছো জুল হচ্ছে কাজের একক অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ আই এর একক সেকেন্ড হচ্ছে সময় টি এর একক এর বাইরে তোমার হচ্ছে ভোল্ট মানে ভি আনা লাগবে এই সবগুলো নিয়ে আমার একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ এর সমান ভি আই টি তাহলে ভি সমান ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই আই টি ডাব্লিউ হচ্ছে জুল আই হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার টি হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে জুল অ্যাম্পিয়ার ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স একটু বুদ্ধি খাটাইতে হবে যে কোন সূত্র থেকে আমার আসছে তুমি অপশন দেখলে বুঝবা কোন সূত্র থেকে আমার এটা আসছে এরপর দেখো চার্জের মান দিয়ে দিছে চার্জের মান দিয়ে দিছে ভোল্টেজের মানও দিয়ে দিছে বলছে কি পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হবে অর্থাৎ ডাব্লিউ এর মানটা কত বিদ্যুৎ শক্তি বা বিদ্যুৎ কর্তৃক কি তো কাজে একই কথা আসলে সেগুলো একই রায় এখন একটা ডাইরেক্ট সূত্র আছে না ডাব্লিউ সমান ভি কিউ এটা ইস্তরি অধ্যায়ও ছিল তাহলে ভি এর মান হচ্ছে বারো কিউ এর মান হচ্ছে আট মিলি তাহলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আমার আট বারো হচ্ছে ছিয়ানব্বই তাহলে এটা আসবে এটা তারের রোদ দেওয়া আছে ছয় বল তরিৎ চালক শক্তি পাঁচ ওহম অভ্যন্তরীণ রোদ তাহলে কোষের প্রান্তীয় বিব পার্থক্য কত হবে মানে নর্মাল বিব পার্থক্য ভি এর মানটা কত হবে সেটাই চাচ্ছি আগে দেখো কি কি দেওয়া আছে ওহম এটা হচ্ছে রোদ হচ্ছে আর তরিৎ চালক শক্তি হচ্ছে আমার ই অভ্যন্তরীণ রোদ হচ্ছে ছোট হাতের আর তুমি আগে কমাতে বসে এই নর্মাল ভি এর মানটা কত দুই ভাবে করতে পারো সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ই সেটা আমার কি আই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস আর আর যেটা হচ্ছে ভি সেটা হচ্ছে আমার কি আই ডিভাইডেড বাই আর তুমি যদি সরি সরি উল্টা বললাম আমি সূত্রই বল লিখছি
ই সমান হচ্ছে আই ইন্টু বড় হাতের আর যোগ ছোট হাতের আর আর ভি হচ্ছে আই ইন্টু বড় হাতের আর তুমি যদি ই থেকে ভি বিয়োগ করো আই আর আই আর কেটে আই ইন্টু ছোট হাতের ছোট হাতের আটটা থাকবে তাহলে এখান থেকে তুমি যদি ভি এর সমীকরণ লেখো তাইলে হবে কি ই মাইনাস আই ইন্টু ছোট হাতের আর ই এর ভ্যালু কত সিক্স আই কত আচ্ছা আই নাই আই যেহেতু নাই সো এভাবে করে হচ্ছে না আচ্ছা এভাবে করে যদি না হয় সমস্যা নাই একটু বড় করে করতে হবে কোন সমস্যা নেই ঘাবড়ানোর কিছু নাই কোষের প্রান্তীয় বিভব পার্থক্য কত হবে তুমি নর্মাল আগে আই বের করার ট্রাই করো আমি জানি আই সমান ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস আর ই এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স আর এর ভ্যালু হচ্ছে দশ আর পাঁচ তার মানে কত সিক্স বাই ফিফটিন এবার তুমি ভি এর সূত্র লেখো ভি সমান আবার কত আই ইন্টু আর আয়ের ভ্যালু কত সিক্স বাই ফিফটিন আর বড় হাতের আলোর আর এর ভ্যালু কত দশ তাহলে তুমি কাটাকাটি করলে বাবা ফোর একটু বড় হয়েছে সমস্যা নাই আস্তে আস্তে চলে আসবে এরপর আছে শান রূপক এটা আসলে মুখস্থ শান তো আশা করি জানো চিত্রটা কেমন হয় এটা আশা করি জানো এটা আসলে মুখস্থ টাইপসের জিনিস বর্তমানে তুলো রথ কত এগুলো হচ্ছে তোমার স্কিপ এগুলো কখনোই তুমি পাবা না এগুলো স্কিপ এটা স্কিপ কিন্তু করব তাও তারাও শান সরাসরি ব্যবহার করা হয় কোন কোন জায়গায় এক ধরনের বলতে গেলে জ্ঞানমূলকই হয়ে গেছে অ্যামিটার ইউজ করা হয় গ্যালমানোমিটার ইউজ করা হয় ভোলমিটারে তো ইউজ করার কথা না ভোলমিটার ইউজ করে না এটা জ্ঞানমূলকের মতো হয়ে গেছে সাবানাসার হচ্ছে এই দুইটা গ্যালমানোমিটারে যে করে তো জানোই অ্যামিটারও করে এটা দিয়ে ম্যাথও আছে ভোলমিটার দিয়ে করে ওভাবে কোনো ম্যাথ নাই রোদ মাপা যন্ত্র কি কি আছে মিটার বিজ দিয়ে প্র্যাকটিক্যালি করছো এর বাইরে তুমি হচ্ছে পোস্ট অফিস বক্স দিয়ে প্র্যাকটিক্যালি করার কথা কিন্তু পোটেন্সিও মিটার না পোটেন্সিও মিটার দিয়ে আমি তরিত চালক শক্তি ই মাপি আর একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখো অ্যামিটার আর গ্যালমানোমিটারে শান কিন্তু সমান্তরাল ইউজ করে আর ভোলমিটারে তুমি যাই করো না কেন যাই কিছু যোগ করতে চাও না কেন তুমি শ্রেণীতে করতে হবে এখানে শ্রেণীতে একটা বড় মানের রোদ যোগ করে তো বড় মানের রোদ হলে সেটা শান থাকে না কিন্তু এখানে সমান্তরালে শান ইউজ করে শান হইতে হইলে আমাকে ছোট মানের হইতে হবে শ্রেণী সমবাহের ক্ষেত্রে প্রবাহ মাত্রার সূত্র নিচের কোনটি শুধুমাত্র দুটি কোষের ক্ষেত্রে এখন আসল সূত্রটা কি ছিল মনে আছে ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস আর তো মনে করো আমার এখানে হচ্ছে তোমার ইয়ে আছে কি বলে শ্রেণী সমবাহ আছে তাহলে এখানে একটা এম আসবে এখানে একটা এম আসবে আচ্ছা এম না ধরে এন ধরি বই হচ্ছে এন দি করছে সূত্রটা এখন যেহেতু দুইটা বলছে তাহলে এন এর মান কত দুই দুইটা আমার সেল বলে দিচ্ছে তাহলে এটা আসবে বর্তনে তুলোরথ কত এগুলো স্কিপ এগুলো সব স্কিপ এগুলো কখনো পাবা না এত বিশাল বিশাল জিনিস কখনো তুমি পাবা না রোদের উষ্ণতা সহ কোনটির ক্ষেত্রে ঋণাত্মক হবে মনে রাখবা সিলিকন জার্মি নিয়ম অর্থাৎ অর্ধপরিবাহী যারা আছে তাদের জন্য আর যারা হচ্ছে ধাতু তামা পিতল অ্যালুমিনিয়াম তাদের জন্য পজিটিভ সবসময় কি পরিমাণে তরিত প্রবাহ পাওয়া দেখো ভোল্টেজের মান দেওয়া আছে ক্ষমতা পি এর মান দেওয়া আছে তোমাকে বলছে আই এর মান করতে হবে এই তিনটা নিয়ে একটা সূত্র আছে পি ইকুয়াল টু বি আই তাহলে আই ইকুয়াল টু পি বাই বি পি এর মান হচ্ছে চুয়াল্লিশ বি এর মান হচ্ছে দুইশো বিশ এটা কাটাকাটি দুই তুমি যদি বাইশ দিয়ে কাটো উপরে পাবা দুই নিচে পাবা দশ তাহলে কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ উল্টা করলাম কি কিছু ও না জিরো পয়েন্ট টু না না 
বাইশ দিকে একটা উপরে দুই নিচে এক তাহলে টু বাই টেন টু বাই টেন মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ মানে হচ্ছে পয়েন্ট টু এগুলো স্কিপ निर्दिष्ट निर्दिष्ट समय प्रवाह प्रवाहित है উৎপন্নতা পাপের পরিমাণ হবে নিচের প্রবাহিত তরিতে নিচের কোনটি আচ্ছা বুঝছি ওই যে ওই সূত্রটাই উৎপন্নতা পেয়েছি আমাকে বলছে তরিৎ প্রবাহ আই এর সাথে সম্পর্কটা কেমন হবে দেখতেই পাচ্ছ বর্গের সমানুপাতি রিয়েল স্টেটের প্রতীক নিচের কোনটি হচ্ছে দুইটা এটা হচ্ছে একটা পরিবর্তনশীল রোধ রিয়েল স্টেট মানে হচ্ছে পরিবর্তনশীল রোধ উদাহরণ দিই মনে করো আমি অনেক অনেক আগে এবার একটা এই ধরনের প্রজেক্ট বানিয়েছিলাম এবং এটা এখন একটা অ্যাভেলেবল প্রজেক্ট বিভিন্ন সায়েন্স ফেয়ার এটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যখন সূর্যের আলো উঠবে তোমার হচ্ছে ল্যাম্প পোস্টার বাতি অটোমেটিক নিভে যাবে আবার যখন অন্ধকার হবে ল্যাম্প পোস্টার বাতি অটোমেটিক অন হয়ে যাবে এখানে বেসিক্যালি ওই আলোটাকে আলোর কারণে রোদের একটা উঠা নামা হয় তার উপর ডিপেন্ড করে আমার বাতিটা জলে বা নিবে আর কি এগুলাকে বলে রিয়েস্টেট বা পরিবর্তনশীল রোধ বাকিগুলো দেখো বাকিগুলো তো রোধ এটা হচ্ছে রোধ এটা এই অধ্যায়ের নাই গণ আমার চুম্বক অধ্যায়ের এটা হচ্ছে আমার আবেশক ফিউজ এগুলো স্কিপ করে দাও এটাও স্কিপ কিন্তু আমি এটার আনসার করব আপেক্ষিক রোধ কিছুর উপর নির্ভর করে উপাদানের উপরে তাপমাত্রার উপরে দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করবে না কোন একটা নির্দিষ্ট উপাদানের জন্য এটা ফিক্স আবার তাপমাত্রার কারণে উঠানো নামা হয় দৈর্ঘ্য তুমি বারো কমা যাই করো না কেন মনে করো একটা দুই মিটার লম্বা তামার তার নিশো আর একটা চার মিটার লম্বা তামার তার নিশো দুইজনের জন্য আপেক্ষিক রোধ একই হবে ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি একটা লম্বা মানুষ নাও খাটো মানুষ নাও দুইটা হচ্ছে মানুষ নিচের কোনটির উপর রোধ নির্ভর করে না উপাদানের উপর নির্ভর করে কারণ আপেক্ষিক রোধ বেসিক্যালি তিনটে জিনিসের উপর নির্ভর করে উপাদান মানে এখানে বোঝাচ্ছে আপেক্ষিক রোধ আর আপেক্ষিক রোধকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি রোধ আচ্ছা উপাদানকে কেন ঠিক চিনে দিলাম এই তিনটার উপরও ডিপেন্ড করে প্রস্তাবের ক্ষেত্রফল মানে কত এ পরিবার ক্ষেত্রে কত এল একটা সূত্র স্থানে আর সমান রো এল বাই এ তো সবার উপর ডিপেন্ড করে তরিৎ প্রবাহের উপর ডিপেন্ড করে না তরিৎ প্রবাহ যতই হোক না কেন ও আসলে কেয়ার করে না কোষে দুই প্রান্তের তরিৎ পার্থক্য তরিৎ চেন শক্তির চেয়ে কিরকম হবে অবশ্যই অবশ্যই কম হবে কেন কম হবে সূত্র থেকে বুঝতে পারার কথা ই সমান হচ্ছে আই বড় হাতের আর প্লাস ছোট হাতের আর আর বি হচ্ছে শুধু আই আর তুমি যদি ই থেকে ভি ভাগ করো আই ইন্টু আর পাবা তার মানে বোঝা যাচ্ছে ই এর মানটা ভি এর চাইতে বড় এবং এটাকে বলে নষ্ট ভোল্টেজ এই যে নষ্ট ভোল্টেজ আই আর এর মান কোনটা এই যে উপরে করা আছে ই মাইনাস পি মিটার বিস নিচের কোন নীতিতে কাজ করে হুইস্টার্ন বিস নীতিতে কাজ করে প্র্যাকটিক্যাল করার কথা না পারা মতো কিছু না স্থির মানের রোদে দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের পরিবর্তনের সাথে তরিৎ প্রবাহের পরিবর্তনের লেখচিত্র কোনটি মানে মেন কথা হচ্ছে সূত্র কোনটি সমর্থন করে তা আমরা জানি কি ভি সমান আই আর হোমের সূত্র বেসিক্যালি বলছে ভি আর আই হচ্ছে প্রপোর্শনাল আর এই ধরনের প্রপোর্শনাল গুলা কি হয় সরল লেখা এখন সরল লেখা খুঁজো সরল লেখা আবার সমানুপাতিক সরল লেখা আবার সমানুপাতিক গ্রাফ তো আমার দুই নাম্বারটা চার নাম্বারটা কেন হবে না এখানে আইটা স্থির হয়ে গেছে চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু আকারে বাঁকানো হলো এর প্রতিটি একটি বাহুর প্রান্তদের মধ্যবর্তী রোদের মান কত হবে 
একটি বাহুর প্রান্তদের মধ্যবর্তী আচ্ছা বুঝছি একটা তার ছিল সেটাকে বাকে তুমি একটা সমবাহু ত্রিভুজ আসছো তো এদিক থেকে এদিকে যদি আমার কারেন্টের লাইনটা দাও মানে এদিকে হচ্ছে একটা লাইন দিছো আর একটা এই সাইড একটা লাইন দিছো এখন প্রতিটা কিন্তু তিন অহম ইয়া সরি তিনকে ভেঙে তুমি তিন বাহু মানাইছো তাহলে প্রতিটা হচ্ছে আমার এখন এক অহম করে এদিকে এক এদিকে এক এদিকে এক আশা করি বুঝতেছো উপরের এক যে দুইটা আছে মনে করো এটা হচ্ছে আমার আর টু আর এটা হচ্ছে আমার আর থ্রি আর এই সাইড হচ্ছে আমার আর ওয়ান তোমার আর টু আর আর থ্রি শ্রেণীতে আছে তাহলে এক আর এক যোগ করলে কত দুই কিন্তু ওদিকে আবার এই আর এস এর সাথে আর ওয়ান সমান্তরালে আছে তাহলে এক্ষেত্রে আর হবে শর্টকাট সূত্রটা ওই স্থিতরিত বলছিলাম তুমি ওভাবে করতে পারো নর্মাল সূত্র দিয়ে করতে পারো এইভাবে শর্টকাটে করতে পারো রোদ্দের গুণ ফল ডিভাইডেড বাই রোদ্দের যোগ ফল যদি দুইটা থাকে তখন করতে পারবা টু ইন্টু ওয়ান টু প্লাস ওয়ান তাহলে কত টু বাই থ্রি তরিত চালক বল বা শক্তি ই এর মান দিছে অভ্যন্তরীণ রোদ দিছে রোদের দুটি দুটিকে আচ্ছা একটা না দুইটাকে সমান্তরালে লাগছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার এম এর মান সমান্তরালে যতটা ওটা কেবল এম এর মান বহিবর্তনীতে দুই হোম তাহলে এটা হচ্ছে বড় হাতের আর এর মান তরিত প্রবাহ কত হবে সমান্তরালের ক্ষেত্রে সূত্রটা হচ্ছে তোমার একটা এন দুই জায়গাতে যুক্ত হবে এবার মানগুলো বসায় দাও উপরে হচ্ছে আমার তিন নিচে হচ্ছে ছয় তাহলে আমার আনসার আসবে হাফ তারের রোদ দেওয়া আছে উপাদান ঠিক রেখে মানে রোয়ের মান ঠিক রেখে দৈর্ঘ্য ডাবল করছে তাহলে কি পরিমানে রোদ পাবো তাহলে আট সমান কি ছিল রো এল বাই এ আচ্ছা এখানে বেসিক্যালি দৈর্ঘ্যের সাথে কাহিনী করতেছে তো বাকি গুলাকে যদি আমি ধ্রুবক ধরি এই দুজন প্রপোশনাল এখন আমাকে বলছে দৈর্ঘ্য ডাবল করবে তো এটা যদি ডাবল করে অটোমেটিক এটা ডাবল হয়ে যাবে টানা কথা কি বলছে উপাদান ঠিক রেখে দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ না টানা কথা তো বলে না তাহলে এটা যদি ডাবল হয় আমার দুই এর ডাবল কত দুই এর ডাবল হচ্ছে আমার চার তাহলে আমার আনসার আসবে চার হোম মানে যোগ গুণ করে মানে সবগুলো তরিত চালক শক্তি নিব নিলে আমি ইসারটা পাবো সেটা আর আরেকটা হচ্ছে সামিশন অফ আই সমান শূন্য এই দুইটা তাহলে এক ও তিন আচ্ছা না সামিশন অফ चेक कर না শুরুতে যেটা ছিল ওইটা ঠিক আছে এখানে মেলে বুঝতে চাচ্ছে পুরা বর্তমানে বলতে হবে সবগুলো আমি আই আর আর গুণ করলে যা হবে তা আর সবগুলো আই গুণ করলে শূন্য মানে আমরা কি করি কোন একটা বিন্দুতে বা নোডে যা আই আসে তা আবার চলে যায় না তো সব মিলা কিন্তু নিট কত শূন্যই হয় নিট হিসেবে শূন্য তো এটা হচ্ছে বেঁচে গেলে আমার লুপ ঘুরে গেলে যেটা পাই সেটা এটা হচ্ছে বলে লুপের সূত্র আর এটা হচ্ছে প্রবাহের সূত্র এন সংখ্যক কোষের শ্রেণী সমবায় করলে সূত্র কোনটা শ্রেণীতে দেখো সূত্র হচ্ছে এটা মুখস্ত জিনিস বলতে গেলে একরকমের গ্যালমার মিটারের প্রবাহ কখন শূন্য হয়
তুমি চিত্র একটু খেয়াল করো এরকম একটা গ্যালভানোমিটার ছিল তুমি কি করলা ও সমান্তর হলে একটা শান্ট লাগাই দিলা এস যদি আমার এস এর মানটা শূন্য ওম হয় তার মানে কি শান্তির ভিতর দিক কোনো বাধা নাই সব তরি শান্তির ভিতর দিয়ে চলে যাবে তুমি নিজে চিন্তা করো তুমি দুইটা রাস্তা দিয়ে যেতে পারো একটা রাস্তায় অনেক বাধা আর একটা রাস্তায় বিন্দু মাত্র বাধা নাই তুমি কোন দিক দিয়ে যাবা যদি দিক কোনো বাধা নাই ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও সেম ইলেকট্রন শান্তির ভিতর দিয়ে চলে যাবে যদি শান্তে কোনো ওহম না থাকে মানে রোধ না থাকে শান্তির ভিতর দিয়ে যদি পুরোটা চলে যায় গ্যালবোনোমিটার প্রভাব কথা হবে শূন্য প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মানে পি বাহু কিউ বাহু আর বাহু চতুর্থ বাহু পি বাই কিউ সমান আর বাই এস স্টান্ডিজ এর ক্ষেত্রে তাহলে এস ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু আর ডিভাইডেড বাই পি কিউ এর মান কত দশ ষোলো চার কাটাকাটি করলে চল্লিশ পোস্ট অফিস বক্স কি জন্য প্র্যাকটিক্যাল করার কথা অজানার নির্ণয় কোন ক্ষেত্রে হুইস্টন ব্রিজের নিষ্পন্দ অবস্থাটি পরিবর্তিত হবে প্র্যাকটিক্যালি করার কথা যদি বিভিন্ন বাহুতে তুমি রথগুলো পরিবর্তন করো এর এক ধরনের জ্ঞানমূলক হয়ে গেছে এটা মুখস্থ করো যদি তোমার মাথায় না ঢুকে নিষ্পন্দ বিন্দু বলতে কি বোঝাচ্ছে পুরো ব্যবস্থাটা সাম্যাবস্থায় আছে তো তুমি যদি সামান্য একটা রোদ চেঞ্জ করো পুরো সাম্যাবস্থা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো মুখস্থ করাও না তুমি এটা বুঝে বুঝে করতে পারবা এগুলো স্কিপ করো ফিফটি টু আসো দেখো আই প্রবাহ টি সমাধি চালনা করলে প্রবাহ তাপমাত্রা বেড়ে থিটা হবে আর কি এখন আমরা জানি কি একদিকে হচ্ছে কাজ হচ্ছে আমার আই স্কোয়ার আর টি আর একদিকে হচ্ছে তাপের কারণে এখন আমাকে বলছে থিটার সাথে টি স্কোয়ারের সম্পর্ক দেখাও থিটার সাথে আই স্কোয়ারের সরি একদিকে হচ্ছে থিটা আর একদিকে আই স্কোয়ার আশা করি বুঝতেই পারতেস থিটার সাথে এটা হচ্ছে আই স্কোয়ারের সমানুপাতিক এখন এটা সমানুপাতিক তার উপর বর্গ বর্গ হইলে আকারটা হবে প্যারা বলা যদি তুমি শুধু আইনিতা যদি তুমি শুধু আইনিতা অর্থাৎ এই বরাবর থিটা এই বরাবর আইনিতা আই স্কোয়ার হিসেবে এটা আসতো এরকম কিন্তু এখন তুমি পুরো আই স্কোয়ার নিয়ে ফেলছো এটা হচ্ছে শুধু আই নিলে সমানুপাতিক আবার আয়ের উপর বর্গ কিন্তু তুমি একদম শুরুতেই পুরো আই স্কোয়ার নিয়ে ফেলছো তার মানে শুধু সমানুপাতিক তার মানে এই পাঠটুকু হচ্ছে শুধু সমানুপাতিক সাথে সরল লেখা তাহলে আমার আনসার হচ্ছে এটা তুমি যদি স্কোয়ার না নিতা তেলে আসতো নিচে পরেরটা আসো তুল্য রোধ করতে এগুলো তোমাকে দিবে না এত বিশাল বিশাল ফিগার এত কঠিন দিবে না প্রবাহ মাত্রা তিন গুণ করলে উৎপন্ন তাপ কত গুণ হবে উৎপন্ন তাপের সূত্র কি আই স্কোয়ার আর টি সো এইচ প্রপোশনাল টু হচ্ছে আই স্কোয়ার কারণ তুমি এখন এই দুজনের ভিতরে তুলনা করতেছ তো ওকে যদি তুমি তিন গুণ করো এর মাথার উপর আবার স্কোয়ার আছে তো এটা নাইন হয়ে যাবে এই ধরনের ম্যাথ পাবা না এই ধরনের ম্যাথ তোমাকে বিশাল বিশাল ম্যাথ দিবে না সো স্কিপ করো যখন বহিষ্ঠ বর্তনীতে তরিৎ প্রবাহ থাকে না তরিৎ চালক তরিৎ কোষের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য বি ই নিজের কোনটা সঠিক দেখো মনে আছে ই মাইনাস বি সমান কি ছিল আই আর এখন তোমাকে বলে ফেলছে বহিস্থ বর্তনীতে কোনো তরিৎ প্রবাহ নাই তার মানে আই এর মানটা কত শূন্য ই মাইনাস বি সমান শূন্য ইন্টু আর 
তার মানে কত শূন্য তাহলে ভি কে যদি পেশা নাও ই সমান কত আসবে ভি তড়িৎ প্রবাহ থাকলে কিন্তু ই ভি এর সাথে বড় তড়িৎ প্রবাহ না থাকলেই এই দুটাই কল হয়ে যাচ্ছে স্কিপ করো এগুলা দুশো বোস বিশ ভোল্টের হিটার একশো দশ ভোল্টে যদি তুমি চালাও তাহলে উৎপন্ন তাপের কি অবস্থা হবে উৎপন্ন তাপের যে সূত্র আই স্কোয়ার আর টি এটা বাদ আরেকটা আছে বি স্কোয়ার বাই আর টি তো তুমি যদি উৎপন্ন তাপ আর বি স্কোয়ারের মধ্যে সম্পর্ক দেখো এরা হচ্ছে পরস্পর সমানুপাতিক তো তুমি দুইশো বিশ ভোল্ট থেকে চেঞ্জ করে একশো দশ ভোল্ট করছো মানে হাফ করছো অর্ধেক করে ফেলছো তো এটা আসবে কি হাফ স্কোয়ার হাফ স্কোয়ার মানে কত ওয়ান বাই ফোর দুটি তামার তারের দৈর্ঘ্য এত ব্যাসাদের অনুপাত কেমন হবে যদি রোদ সমান হয় তাহলে একটু এখান থেকে করে আসি আর ওয়ান সমান বলছে আর টু রোদ সমান আর ওয়ান মানে কত রো এল ওয়ান এ ওয়ান রো এল টু এ টু দুই জায়গাতে রো সমান কারণ দুটি হচ্ছে আমার তামার তার তো রো যদি আমি কেটে দিই এল ওয়ান বাই এ ওয়ান এ ওয়ান মানে আমি লিখতে পারি প্রস্তুত ক্ষেত্রে ফল পাই আর ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে পাই আর টু স্কোয়ার পাই তো দুই জায়গাতে এক কি তাহলে পাই পাইও কেটে দাও ব্যাসাদের অনুপাত বলছে এবং এটাকে তোমার সিরিয়াল বাই রাখতে হবে মানে এক আগে রাখতে হবে দুই পরে তাহলে আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার সমান আসবে এল ওয়ান বাই এল টু এল ওয়ান বাই এল টু মানে কত ওয়ান বাই নাইন তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু আসবে রুট টু বার ওয়ান বাই নাইন অর্থাৎ ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ এক অনুপাত তিন দেখো আপেক্ষিক রোধ কত হবে অনেক কিছু বলছে আপেক্ষিক রোধ কিন্তু ফিক্সড অর্থাৎ ধ্রুবক কোন একটা উপাদানের জন্য তামার জন্য যে কোনো তামার তার ওর জন্য আপেক্ষিক রোধের মানটা ফিক্স তো তুমি যাই করো না কেন একই থাকবে আপেক্ষিক রোধ রোধ চেঞ্জ হবে কিন্তু আপেক্ষিক রোধ একই থাকবে এটা আসো তাপমাত্রা বাড়াইলে রোধের কি চেঞ্জ হয় এই সূত্র হচ্ছে এরকম আর থিটা সমান কত চল্লিশ ওয়াট এবং আশি ওয়াট এর দুটি বাতিকে তুমি শ্রেণী সভাবে সমবায় সাজেছ কোন বাতিটি বেশি উজ্জ্বল দিবে আচ্ছা দাঁড়াও আমি চিন্তা করি এটা কিভাবে করতে হবে আচ্ছা এটা একটা শর্টকাট দিয়ে করা যায় সেটা হচ্ছে শ্রেণী সমবায়ে সেটাই বেশি উজ্জ্বল থাকবে যার ক্ষমতা বেশি আবার কার ক্ষমতা বেশি যার রোধ কম কিভাবে তুমি যখন একটা বাতি দেখবা দেখবা সেখানে লেখা থাকে ক্ষমতার মান আর ভোল্টেজের মান তো তুমি যদি ইনপুটের কথা চিন্তা করো সেখানে ক্ষমতা লেখা থাকে আর ভোল্টেজ লেখা থাকে তাহলে সূত্রটা হচ্ছে এরকম তাহলে ইনপুটের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার আর এর ব্যস্তানুপাতিক তুমি যদি আউটপুট হিসাব করো আউটপুটে কিন্তু সূত্রটা হচ্ছে উল্টা আই স্কোয়ার আর সেক্ষেত্রে আউটপুটের ক্ষেত্রে আমার সূত্রটা হবে আর এর সমানুপাতিক উপরে চল্লিশ ওয়াট আর আশি ওয়াট ষাট ওয়াট এগুলো হচ্ছে আমার বেসিক্যালি ইনপুট মানে একদম শুরুতে তুমি বাতি কিনে আনলে বাতির গায়ে যেটা লেখা থাকে ওইটা তাহলে এখানে আর যত কম হবে ক্ষমতা তত বেশি হবে তাহলে আমার চল্লিশ ওয়াটের বাতি উল্টা বলছি একটু দাঁড়াও
শ্রেণীতে উল্টা ক্ষমতা কম রোদ বেশি আর সমান্তরাল বলে উল্টা হইতো ক্ষমতা কম ক্ষমতা বেশি রোধ কম সেরকম করে করতে এটা ডাইরেক্ট মনে রাখো শ্রেণীতে যার ক্ষমতা কম সেটা হবে আমার আনসার এবার আসো মিটার বিজের অঙ্ক মিটার বিজের ক্ষেত্রে আশা করি প্র্যাকটিক্যালি করে আসছো পি বাই কিউ সমান আর বাই এস না লেখে মিটার বিজে আমরা কি লিখি দৈর্ঘ্যের তুলনা একটা হচ্ছে এল আর একটা হচ্ছে একশো থেকে এল বিয়োগ এই ধরনের অঙ্ক তুমি পাবা না কারণ তোমার এগুলো কোথায় ক্যালকুলেটর লাগবে এটা স্কিপ করলেই হচ্ছে দেখবে একটু অনেক বড় অঙ্ক এটা ভোল্টেজের মান দেওয়া আছে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে কত শক্তি ব্যয় করবে শক্তি যে সূত্র সেটাই আই স্কোয়ার আর টি যদি এমন হয় আর এর মানটা দেওয়া নাই তাহলে তোমাকে একটু কষ্ট করে আচ্ছা আই স্কোয়ার আর টি না বি আই টি করলেই হচ্ছে ভি এর মান দুইশো বিশ আই এর মান দুইশো পঞ্চান্ন মিলিয়ে কারণে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি সাতশো ঘন্টা মানে সাতশো ইন্টু এক ঘন্টায় ছত্রিশশো সেকেন্ড আচ্ছা কি লোয়া টাওয়ারে বলছে আরেক কাহিনী এই পুরোটাকে ভাগ দিতে হবে কি লটে নেওয়ার জন্য এক হাজার দুই ভাগ ঘন্টায় নেওয়ার জন্য ছত্রিশ হতে চাই আরো ইজিলি করা যাবে তারও তুমি মানগুলো এমন ভাবে করবা যাতে করে ঠিকঠাক ভাবে লিখতে পারবো আর কি আসো ভি এর মান দুশো বিশ আই এর মান দুশো পঞ্চান্ন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ভি ইন্টু আই মানে কি ক্ষমতা না পি সমান ভি আই এটা আসলে ওয়ার্ডে তো এক হাজার দুই ভাগ করলে কি ওয়ার্ড হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে ঘন্টাকে ঘন্টায় রাখো সাতশো ঘন্টায় রাখো এটা করলে আবার যা আসা তা এত কঠিন মানে এত বড় হিসাব তোমাকে দিবে না এরপর একটা দেখো আই এর মান দেওয়া আছে ভোল্টেজের মান দেওয়া আছে কতগুলো বাল্ব তুমি নিরাপদে চালাইতে পারবা ক্ষমতাকে বের করো ভি ইন্টু আই দুইশো বিশ গুণ ছয় তুমি বাতি চালাইতে পারবা নব্বই ভাগ করে দাও একটার জন্য নব্বই তাহলে ওইটার জন্য কত হবে অর্থাৎ নব্বই দি ভাগ এবার এটা ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে এটা দশমিক আসবে ফরটিন পয়েন্ট সামথিং আসবে আর কি ছয় সাত তো চোদ্দটা হবে পনেরোটা হবে না পুরোপুরি তো হচ্ছে না চোদ্দ পর্যন্ত কি থেমে যাবে এরপরটা দেখো এরপরটা আসলে বর্তনী একে ডেকে অনেক কিছু আমার মনে হয় করা লাগবে এটা স্কিপ করলে চলে দেখো রুইটে আসছে অঙ্ক তাও আমি যদি করি তিন ওহম আর ছয় ওহম সমান্তরালে সাজানোর পরে দুই ওহমের সাথে আবার সিরিজে অতপর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তরিত চালক বলের সাথে যুক্ত করে অভ্যন্তরীণ রোধ একত্রিশ ওহম তাহলে তিন ওহমের মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণে কারেন্ট যাবে এটা অনেক বিশাল অঙ্ক দরকার নাই অভ্যন্তরীণ রোল আছে আচ্ছা সর্বোচ্চ এত পর্যন্ত মাপতে পারে এর সাহায্যে এটা হচ্ছে অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্ধি অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সূত্রটা কি
s equals to g divided by n minus 1. g is the root of 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 পরিচালক শক্তি দেওয়া আছে অবন্তনীর রোধ দেওয়া আছে বিভব পার্থক্য দেওয়া আছে কারেন্টের মান কত ডাইরেক্ট সূত্র আছে না e minus b সমান i into r e minus b divided by r e এর মান কত 12 v এর মান কত 7 অবন্তনীর রোধ কত 0.1 তাহলে 50 পাবা আর কি আয়তন সমান রেখে তারটি দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে পরিবর্তিত রূপ কত হবে সমস্যা হচ্ছে আয়তন সমান রাখা আয়তন সমান রেখে তুমি যখন তারটাকে ডাবল করবা তখন তোমার ক্ষেত্রফল অর্ধেক হয়ে যাবে তুমি নিজে চিন্তা করো এরকম একটা মোটা তার ছিল তুমি 10 এটাকে ডাবল করছো উপরে উঠছে ঠিক আছে ডাবল হইছে ঠিক আছে কিন্তু ওর কি বলে পুরুত্ব কিন্তু কমে গেছে মোটা আছে আকেন চিকন হয়ে গেছে কারণ এখানে আয়তন একই রাখা লাগবে আগে যদি আয়তন 10 থাকে এখন 10 রাখা লাগবে এই কারণে লম্বা হইছে ঠিকই কিন্তু আবার ওর হচ্ছে কি বলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা প্রস্থ কমে গেছে শর্টকাট আছে একটা এই ক্ষেত্রে তুমি পরিবর্তিত রোধ আর হবে n square into r not n square hoche koto gun tumi tantecho koto gun durgo biddhi hoche to ekhane double durgo biddhi kortecho ar r not hoche ekhane r r ki tale 4r torit probaho dewa ache shomoy dewa ache probahito charge q er man koto direct sutro i soman q by t চার প্রবাহের হারই হচ্ছে আমার তড়িৎ প্রবাহ সুতরাং q সমান i t 5 ইনটু 3 ঘন্টা 3 ঘন্টা মানে 1 ঘন্টা তো হচ্ছে 3600 সেকেন্ড এবার এটা করবা পরে দেখবা এটার মোটামুটি হাতে গণনা করতে পারবে ফাই বহম রোধকের মধ্যে দিয়ে প্রতি মিনিটে t এর মান দেওয়া আছে q এর মান চার্জ এর মান দেওয়া আছে বিভব পার্থক্য কত হবে তো আমরা জানি v i আর আবার i হচ্ছে q / t q এর মান হচ্ছে 720 কোলম t এর आप एक ही रोधन एक उक्त नीचे कौन था? तो मैं नीचे चिंता करूँ आर समान की चिलो रो एल बाई ए तो ले रो समान को तो आर ए बाई एल तो माने कि ओ होम ए माने क्षेत्रफल माने मीटर स्क्वायर आप बार एल माने उसे मीटर तो फले ओ होम मीटर ये कौन है स्किप ऐसा बिशाल जिन्हें स्तम्भ का होने पावा ना शान की এটা তো আশা করি চিত্রটাই মনে আছে এটা গ্যালভানোমিটার থেকে তার সাথে তুমি একটা সমান্তরালে শান্ত দিবা কম রোধের যাতে করে বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে শান্তের বিদ্যুৎ দিয়ে চলে যায় শান্তের বিদ্যুৎ দিয়ে কেন যাবে কারণ এখানে কম রোধ সমান্তরালে যুক্ত নিম্ন মানের রোধ এবারে আসো দুটি রোধের অনুপাত কত হবে দেখো দুটেতে কিন্তু 60 ওয়াট 60 ওয়াট আমরা জানি p v স্কয়ার বাই r তাহলে p into r সমান v স্কয়ার তাহলে r প্রপোর্শনাল টু হচ্ছে v স্কয়ার যদি আমি p ধ্রুবক ধরি কারণ এখানে আমার p ধ্রুবক তাহলে এখন দেখো তুমি ভোল্টেজ কি করছো 220 থেকে 110 এ নামায় আনছো মানে হাফ করছো তাহলে তুমি যদি এখানে হাফ স্কয়ার দাও তাহলে কত পাবা 1/4 1/4 মানে কত এক অনুপাত 4 
মানে চার ভাগের এক ভাগ কমে যাবে আর কি এই ধরনের আচ্ছা ধরো আমি উল্টা করলাম নর্মালি করি তো দুইটারই ক্ষমতা সমান মানে পি সমান পি ওয়ান সমান পি টু আসবে কি বি ওয়ান স্কোয়ার বাই আর ওয়ান বি টু স্কোয়ার বাই আর টু তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু আসবে দুইশো বিশ ও আচ্ছা ঠিকই ছিল আমি হচ্ছে ওই হাফ করছে ওই সাইডে আমি হিসাব করে ফেলছি এই সাইডে হাফ তো করছে পরে এ কারণে পরবর্তীতে আমার রোডটাও ওয়ান বাই ফোর হবে মানে চার গুণ কম হবে তো অনুপাত হবে ফোর অনুপাত এক ওইটাও ঠিক ছিল স্কিপ আচ্ছা এটা না অ্যামিটারের পাল্লা বিদ্যুৎ সত্য মুখস্থ এটাকে অনেকে এভাবে লেখে জি ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস ওয়ান যদি গ্যালবোনোমিটার হিসাবে করো আর কি স্কিপ করো এগুলো এগুলো স্কিপ এটা করতে হলে তোমাকে অনেক কাহিনী করতে হবে কারণ স্কিপ মানে এখানে হচ্ছে প্রতিটা পয়েন্টে পয়েন্টে কারেন্টের তার টানতে হবে তুমি যখন এই আর বি বিন্দু নিবা टाइमारे समान डबल कर चार गुण हार कथा एक हिसाब आक हिसाब बोले टाना कथा तो बोले नहीं समान रो एल बे प्रपोशनल टू एल তাইলে এটা যদি ডাবল করি তাহলে এটাও ডাবল হবে তো এটা তো দ্বিগুণ হওয়ারও কথা কোনটা প্রেফার্ড আমার মনে হয় চার গুণটাই হচ্ছে প্রেফার্ড টানার কথা না বললেও আমার মনে হয় এটা কনসিডার আনা দরকার তবে এর আগে তো করছি আচ্ছা সেই হিসেবে খুবই কনফিউজিং তবে আমার মনে হয় এর আগে গুলো তো করছিলাম টানা কথা তো তখন আনা লাগে নাই তুমি পাল্টা প্রশ্ন করতে পারো তাহলে তুমি দ্বিগুণটাই করো নর্মালটাই করো তারে রোদ পাঁচ হোম এবং টান দিয়ে দৈর্ঘ্য টোয়েন্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে এখানে কিন্তু বলে দিছে টান দিয়ে আগে কিন্তু টান বলে নাই তাহলে এখন পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য কত হচ্ছে 
মানে এল কত হচ্ছে এল নোট তো থাকবেই সেই এল নোটের উপরে আবার টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়তেছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে কত টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেড কাটাকাটি করলে এল নোট বাই ফাইভ তার হচ্ছে আগের টা সিক্স বাই ফাইভ গুণ আর শুরু তার রোদ ছিল কত ফাইভ ওহম ছত্রিশ বাই পঁচিশ গুণ পাঁচ কাটাকাটি করলে ছত্রিশ ভাগ পাঁচ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ মানে সেভেন পয়েন্ট টু এর কাছে যাবে ই এর ভ্যালু দেওয়া আছে অভ্যন্তরীণ রোদের ভ্যালু দেওয়া আছে ভোলমিটার যুক্ত করলে পরিমাপে টোয়েন্টি পার্সেন্টের মতো আমার ত্রুটি হবে এখানে বেসিক্যালি যে ত্রুটিটা এটা বুঝাচ্ছে নষ্ট ভোল্টেজ কারণ দুই পাঁচে যখন ব্যাটারি বা ভোলমিটার যুক্ত করছে তুমি এখন ভি পাবা তো ই এর মানটা ভি এর চাইতে কম এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট কম পাবা তাহলে ভোলমিটারের রোদ কত তাহলে আগে ভি দা ভি কত ভি হচ্ছে আমার ই এর এইটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট কেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে এখানে পাচ্ছ বি এর মান এইটি ভোল্ট আবার যেন ভি সমান আই আর আচ্ছা ভোল মিটারের রোদ কত ভোল মিটারের রোদ হচ্ছে আমার বড় হাতের আর আই এর মানও তো নাই কিন্তু আয়ের মান বের করা যাবে অন্য টাইপ প্রচে যাই আবার ই মাইনাস বি সূত্র কি ছিল আই ইন্টু ছোট হাতের আর তাহলে আই সমান কত টোয়েন্টি বাই ছোট হাতের আর ছোট হাতের আর হচ্ছে ফাইভ তাহলে এই মানটা হচ্ছে ফোর এবার পারবো সুতরাং বড় হাতের আর এর মান হচ্ছে বি বাই আই বি যদি আশি হয় আই হচ্ছে আমার চার কাটাকাটি করলে বিশ প্রথমে এই পাঠটুকু করতে হবে পরে এই পাঠটুকু করতে হবে পরে এখানে এসে আবার ফেরতে সেই পাঠটুকু করতে হবে এত বিশাল দিবে না সত্যি বলতে এন সংখ্যক রোধকে সমান্তরালে যুক্ত করলে তুল্য রোধ হয় আমার এক্স শ্রেণীতে যুক্ত করলে তুল্য রোধ কত আসবে সমান্তরালে যুক্ত করলে কি হয় সূত্রটা কি তুলোরোধ মানে চলতে থাকবে প্রতিটার মান কত এটা তো জানি না মনে করো প্রতিটার মান হচ্ছে আর মানে এন সংখ্যক আর তাহলে এন ইন্টু ওয়ান বাই আর এটা হচ্ছে আমার এক্স এর মান তাহলে সরি ওয়ান বাই এক্স এর মান এক্স এর মান আসবে আর বাই এন এবার আসলে মনে করো এন সংখ্যকে আমি শ্রেণীতে লাগাইছি তাহলে শ্রেণীতে যুক্ত করলে তুলো রোধ কত আর সমান এক সমান দাঁড়াও চিন্তা করি শ্রেণীতে লাগাইলে তো সবগুলো যোগ হতে থাকবে মানে প্রতিটা আর যোগ হতে থাকবে এভাবে করে মানে এন ইন্টু আর হবে আর কি এখন কোনো না কোনো ভাবে একটাকে আর একটা দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে এখান থেকে লেখা যাবে বা এন ইন্টু আর তো বা আর সমান লেখা যাবে এন ইন্টু এক্স আর এর মান কত এন ইন্টু এক্স গুণ করলে কত এন স্কোয়ার এক্স
এগুলো স্কিপ করো এই ধরনের ম্যাথ তোমাকে দিবে না নব্বইটা নিজে নিজে করা যায় শ্রেণীতে বলছে তাহলে তিনটাকে পরস্পর শ্রেণীতে দুই তিন পাঁচ তুলর আর কত দশ ওহম তিন ওহমের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য কত তাহলে বি সমান হচ্ছে আই বাই আর সরি আই ইন্টু আর তার আগে দেখো এখানে টোটাল আই কত হবে যদি আই পরিমাণ কারেন্ট বের হয় ভি বাই আর ভি এর মান হচ্ছে কত দুই আর এর মান হচ্ছে কত দশ কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই ফাইভ মানে জিরো পয়েন্ট টু এবার আসো তিন ওহমের দুই পাশে যদি ভোল্টেজ বি হই আই ইন্টু আর আই এর মান কত জিরো পয়েন্ট টু কারণ শ্রেণীতে সবার আই সমান দুই বলো তিন বলো পাঁচ ওহম বলো সবার ভিতর দিয়ে একই পরিমাণে কারেন্ট আর এর মান কত হবে যেহেতু আমাকে বলে দিচ্ছে তিন ওহমের জন্য আর এর মান হচ্ছে শুধু তিন এখানে বিটা বের করতেছি তিন ওহমের জন্য कुलम शीलतेशाल जिन स्कीप कर मान श्रेणी सूत्र लिखी एन संख्य छोटो देखो बेसार्ध प्राथमिक बेसार्धर अर्धेक पड़से टाना होने की पायर स्कोर तर मान ये आर स्कोर समानुपात जो बेसार्धे मैथलिकाली ना लिखी तो तक ही देखी मन टाना मान कि द्विगुण टाना मान कि दर्ग द्विगुण बढ़े
আচ্ছা আমি একটা মিনিট পরে আসতেছি একটু
দুঃখিত একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য এখন আবার কানেক্ট হয়েছি শুরু করতেছি আবার আগের জায়গা থেকে যেখানে যে পর্যন্ত ছিলাম নাইনটি সিক্সে শুরু করবো এখন আচ্ছা দুর্গ পরিবর্তন করা হয়েছে ব্যাস পরিবর্তন করা হয়েছে তাহলে রোদের কি ভালো প্রশ্ন দেখো যেটা ছিল হচ্ছে আমার রোদ আর রো এল বাই এ আবার এ মানে কি পাই আর স্কোয়ার আবার আর মানে কি ব্যাসের অর্ধেক তুমি এখান থেকে লিখতে পারো আর প্রকোশনাল টু এল বাই ডি স্কোয়ার অর্থাৎ তুমি যদি শুধু আর নাও এল নাও আর ডি নাও বাকি সবাই ধ্রুবক এখন দেখো দৈর্ঘ্য চেঞ্জ করছে দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয়ে কত গুণ হয়েছে চার গুণ এল থেকে ফোর এল হয়েছে তাহলে দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হচ্ছে আমার চার গুণ ব্যাসাদ চেঞ্জ হয়ে ডি থেকে টু ডি হয়েছে তাহলে ব্যাসাদ চেঞ্জ হচ্ছে আমার দ্বি গুণ কিন্তু মাথার উপর আবার স্কোয়ার আছে এখন চারকে যদি দুই স্কোয়ার বা চার দি ভাগ করো একই থাকে তো আগের যে রোদ ছিল এখন এসে একই রোদ থাকবে এরপর আসো কোন উষ্ণতায় তারের রোদ জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা রোদের দ্বিগুণ হবে উষ্ণতা চেঞ্জের জন্য রোদের চেঞ্জের সূত্র হচ্ছে আমার এটা এখন বলছে আমার রোদ ডাবল হবে অর্থাৎ আর থিটা হচ্ছে আর নট এর ডাবল তুমি যদি আর নট কে দ্বিগুণ করো তাহলে আর থিটা পাবা মানটা বসায় দাও আর থিটা মানে কি টু আর নট আর নট আছে ওয়ান প্লাস আলফা থিটা বেসিক্যালি এখানে আমি আর নট এর জায়গায় টু আর নট ইউজ করছি আর নট আর নট কেটে দাও তাহলে টু মাইনাস আলফা এটা হচ্ছে আমার থিটার যে ইকুয়েশন সেটা তো করে ফেলো থিটা সমান হচ্ছে আমার কাছাকাছি টেন টু দি পাওয়ার ফোর কে ফোর দিয়ে ভাগ করবা ভাগ করে হচ্ছে গিয়ে এটা আসলে করতে ক্যালকুলেটারই লাগবে বলতে গেলে এক ধরনের করতে পারো ভালোই বড় অঙ্ক আছে সাথে আবার তোমার একটু ক্যালকুলেটর লাগতেছে আবার ডিগ্রি সেটিকেটের জন্য দুশো তিহাত্তর বিয়োগ করা লাগবে ভালোই মোটামুটি ঝামেলা এটার আনসারটা আমি তোমাকে যদি বলি আমি ক্যালকুলেটর ইউজ করেই বলি তোমাকে এখানে আই গেস আনসারটা নাই ও আচ্ছা সরি এটা তো ডিগ্রি সেন্ডিকেটের জন্য তুমি যে আনসারটা পাবো এখানে ডিগ্রি সেন্ডিকেটিভ পা এখানে থিটাটা ডিগ্রি সেন্ডিকেটিভ এখানে আনসারটা নাই আসলে এবার আসো কত তাপ উৎপন্ন করবে ক্ষমতা পি এর মান দিছে টি এর মান দিছে আমার আসার কথা এটারও তো আনসার দেখতেছি না আমি আচ্ছা ক্যালোরি করতে হবে বুঝছি এটা হচ্ছে আমার জুলে তো তুমি 
বারো নয় শূন্য 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 এটাকে ফোর পয়েন্ট টু দিবা তাহলে ক্যালোরি পাবা আমি ক্যালকুলেটার করে দেখি কত আছে আমি তো এখানে ভুল করে বসে আছি এটা হচ্ছে এটার অনসার দেখতেছি না কখনো যদি আনসার নাই হয় তাহলে কিছু দাগাবে না এমনিতে নাম্বার পেয়ে যাবে কিছু দাগেলে উল্টা ভুল হবে উৎপন্ন ক্ষমতা তুলনা করো রোদের মান দেওয়া আছে পার্থক্য দেওয়া আছে এখন ক্ষমতা পি এর সূত্রে আর এর কি সম্পর্ক ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে পি প্রপোশনাল টু হচ্ছে ওয়ান বাই আর তাহলে আমার রোদের অনুপাত যদি হয় দুই অনুপাত চার ক্ষমতার অনুপাত হওয়া উচিত চার অনুপাত দুই কাটাকাটি করলে দুই অনুপাত এক আচ্ছা একটু ঝামেলা আছে ভুলটা আমি বুঝতে পারছি শ্রেণী সমবায় যেহেতু আছে ভোল্টেজ এদের একই হবে না শ্রেণী সমবায় যেহেতু আছে আমার এখানে আই এর মানটা একই হবে দুই জায়গাতে তাহলে আমাকে সূত্র লিখতে হবে আই স্কোয়ার আর দিয়ে তাহলে আই আর আর হচ্ছে সমানুপাতিক তাহলে আমার আর ওয়ান আর আর টু এর অনুপাত যদি হয় দুই অনুপাত চার তাহলে এইটা এটাও হবে দুই অনুপাত চার মানে এক অনুপাত দুই রোদ বিবাহ পার্থক্য ক্ষমতা সূত্র কি এটা এখন ভি এর মান যদি দুই পার্সেন্ট কমানো হয় তাহলে ক্ষমতা কি চিন্তা করতে এটা তুমি কমাচ্ছ টু পার্সেন্ট কিন্তু মাথার উপর স্কোয়ার আছে সেটা আসলে তুমি ফোর পার্সেন্ট কমাচ্ছ ক্ষমতা কারণ এটা তো স্থির অর্থাৎ পি প্রপোশনাল টু বি স্কোয়ার সমান্তরালে যুক্ত করছে তাহলে বিব পার্থক্য দিয়ে সূত্রটা লিখতে হবে কারণ সমান্তরালে যুক্ত করলে আমার বিব পার্থক্য একই থাকে দুই জায়গাতে সমান্তরালে বিব পার্থক্য এক আর এখানে এই সূত্রটা কেন ইউজ করলাম কারণ শ্রেণীতে তরিত প্রবাহ এক তাইলে রোদের অনুপাত যদি হয় এটা ক্ষমতার অনুপাত হবে উল্টা শতকরা কি চেঞ্জ হবে দেখো ক্ষমতা দেওয়া আছে ভোল্টেজ তুমি যা কিছু করো তাহলে ক্ষমতার সাথে ভোল্টেজের কি সম্পর্ক ভি স্কোয়ার বা আর যদি করি তাহলে পি প্রপোশনাল হচ্ছে বি স্কোয়ার এখন তুমি ভোল্টেজ কমাচ্ছ একশো পনেরো থেকে একশো দশ কত গুণ কমাচ্ছ কত গুণ কমাচ্ছ এটা বের করি আমরা কিভাবে যে একশো পনেরো কে একশো দশ দিয়ে ভাগ করব তত গুণ এটার উপর একটা আবার স্কোয়ার আছে ক্ষমতা ক্ষমতা ও স্কোয়ার হয়ে কমবে 
এটা আসলে ক্যালকুলেটার দিয়ে করতে হবে কিছু করার নাই তাহলে এত গুণ এর সাথে আবার গুণ হবে আদি ক্ষমতা মানে এত গুণ তো বাড়বে বা কমবে কমবে বেসিক্যালি তাহলে পাঁচশো এর এত গুণ তাহলে এটা করলে যা আসে তা আচ্ছা বুঝছি শর্টকাটে কিভাবে করবো আমি বুঝছি শর্টকাটে করতে পারো এভাবে তোমার আদিতে ছিল একশো পনেরো শেষে হয়ে গেল একশো দশ তাহলে পরিবর্তন কত পাঁচ তাহলে শতকরা পরিবর্তন কত ফাইভ বাই একশো পনেরো মানে এত পার্সেন্ট পার্সেন্ট হিসেবে তাহলে বেসিক্যালি এই বিটাও চেঞ্জ হবে অত হারে ক্যালকুলেটারে দি কেন জানি মিলতেছে না শর্টকাটে যে মিলতেছে না বড় করে করতে হচ্ছে প্রথমে সেটা ছিল একশো পনেরো ডাইরেক্ট করলে হবে দাঁড়া রোদ যদি আমি ইকুয়াল ধরি পি ওয়ান বাই পি টু কত আসবে বি ওয়ান বাই বি টু হলে এখন বি ওয়ান কত শুরুতে ছিল একশো পনেরো পরে হয়েছে একশো দশ তাহলে পি ওয়ান ইকস টু পি টু ইকস টু মানে শেষে কত হয়েছে পি ওয়ান ইন্টু উল্টা হয়ে যাচ্ছে একশো দশ বা একশো পনেরো স্কোয়ার প্রথমে পি ওয়ান ছিল কত পাঁচশো এটা করলে আস্তে আস্তে চারশো সাতান্ন কি পরিমানে হ্রাস পাবে একটা সূত্র শিখেছিলাম না ডেল পি বাই পি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে হয় মানে পি ওয়ান তাহলে ডেল পি মানে কি পি টু থেকে পি ওয়ান বিও এটাকে আবার পি ওয়ান দিয়ে ভাগ করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে হচ্ছে জিনিসটা নেগেটিভ আসবে কারণ কমতেছে নর্মালি শর্টকাট দিয়ে করতে পারলাম না ঘুরে পেছনে করা লাগতেছে
শর্টকাট দিয়ে গেলে নেই কোনোভাবেই দুটি সমান্তরাল তার পরস্পর বিপরীত দিকে যদি তরিত প্রবাহ এই অধ্যায় না চুম্বক অধ্যায়ের জাস তুমি আনসারটা জেনে রাখো আপাতত যেরা পরস্পরকে আনসারও জানা দরকার নাই জাস্ট বোঝা দরকার নাই জাস্ট লিখে রাখলাম প্রথমে শ্রেণীতে পরে সমান্তরালে যুক্ত করা হইলো শ্রেণী সমান্তরালে আর এস আর পি তাহলে আর এস বাই আর পি এর মানটা কত আসবে সরাসরি মনে রাখো এন স্কোয়ার তাও যদি করতে হয় যখন তুমি শ্রেণীতে রাখবা তাহলে তোমার কি হবে আর এস সমান অনেকগুলো আর যোগ হবে কত সংখ্যক এন সংখ্যক তাহলে কি এন আর এই জিনিসকে তুমি যখন সমান্তরালে করবা ওয়ান বাই আর পি সমান অনেকগুলা ওয়ান বাই আর আসবে কতগুলা এন সংখ্যক তাহলে আর পি সমান কত আর বাই এন তুমি এখান যেটা করতে পারো যদি আর এস বাই আর পি করো আর এস এমন কত এন বাই এন আর আর এটা কত আর বাই এন তাহলে এই ওয়ানটা উপরে হয়ে গুণ হয়ে গেলে এন স্কোয়ার আর এই আর এই আর কাটা তো মোটামুটি প্রমাণ টাইপ সেরি হয়ে গেল একটু দাঁড়ো আমি একটা মিনিট পরে আসতেছি প্রবাহ মাত্র ওয়ান পার্সেন্ট বাড়ানো হলে রোদের পরিবর্তন যদি না হয় উৎপন্ন ক্ষমতার কি চেঞ্জ হবে এখন আসো ক্ষমতা সূত্র যেটা সেটা পি সমান আই স্কোয়ার ইন্টু আর তাহলে আমি যদি রোদ অপরিবর্তিত রাখি পি টু বাই পি ওয়ান ইকোয়াস টু আই টু বাই আই ওয়ান হোল স্কোয়ার প্রবাহ মাত্রা এক পার্সেন্ট চেঞ্জ করতে যাচ্ছে তাহলে আই টু মানে কত হবে আই ওয়ান তো থাকবেই তার আবার এক পার্সেন্ট তার মানে আই টু প্লাস আই ওয়ান প্লাস আই ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই হান্ড্রেড বা সাবু করলে একশো এক আই ওয়ান বাই হান্ড্রেড নিচে হান্ড্রেডটা চলে গেল পুরোটা স্কোয়ার এটা এটা কাটা এখন বলতে শতকরা পরিবর্তন কত শতকরা পরিবর্তনের জন্য কিছুই করা লাগবে না তুমি এক বিয়োগ করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলে হবে অর্থাৎ এখানে কি পাচ্ছ একশো এক বাই একশো হোল স্কোয়ার তুমি এক বিয়োগ করবা এই পুরোটা থেকে ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবার এটা করলে যা আসে
बहुस्तर उत्पन्न क्षमता सर्वाधिक कत हवा सम्भव देखो पी समान कत आई स्कोर इंटू आर एन तुम जो कठिन तुम डायरेक्ट मन रखो पर मुखस्त हिप करो ना मुखस्त करो ना चार्जारे समानुपातिक तुम जो तीन गुण करो स्कोर नय गुण हो जाए निर्भरशील निर्भर करना मूल प्रवाह कत अंश ग्यलोमीटर ग्यलोमीटर तरित प्रवाह बेर करते हम शांति रोध लिखते हैं कत पार्सेंट आई जी मान गोमीटर भेतर दिए जाए मूल तरित प्रवाह मान तो बोलते आई जी बी बेर करो भाग कर ले चार नम्बर मान बारो आर मान षोलो मान आठ चौबीस
বেলা সময় আট ওহম তারকে সমান চার ঘন্টা ভাগ করছে তাহলে প্রতিটা হবে কত আট ভাগ ফোর ওহম মানে দুই ওহম ভাগ করলে রোদ হচ্ছে এভাবে ভাগ হয়ে যায় সমান্তরালে বা চারটাকে সংযোগ দিছে তাহলে সবগুলো কি ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু এটা হচ্ছে ওয়ান বাই আর পি তাহলে তুল রোদ কত হবে তাহলে দেখো আর পি কত হবে বোঝাই যাচ্ছে দুই নিতে তো চারটা মানে হাফ নিতে হচ্ছে এখানে চারটা মানে এটা মানে কি চার নিচ্ছ হাফ নিচ্ছ চারটা তাহলে আর পি হবে উল্টা টু ডিভাইডেড বাই ফোর মানে হাফ বাম ফাঁকে পাঁচ ডান ফাঁকে অজানা প্রশমিত বিন্দুতে তারটা থ্রি অনুপাত দুই তা আমরা জানি কি পি বাই কিউ আমরা হচ্ছে এল বাই হান্ড্রেড বাই এল পি এর মান পাঁচ কিউ এর মান জানি না তিন অনুপাত দুই তার মানে এখানে মানটা তিন এখানে মানটা দুই তাহলে কিউ হবে তিন অনুপাত দুই অনুপাতে ভাগ করে তারপর যদি একশো সেন্টিমিটার হয় তিন অনুপাত দুই বললে তো হয় ষাট আর চল্লিশ তাই ওদিকে ষাট ওদিকে চল্লিশ মানে ঘুরে ফিরে থ্রি বাই টুই তো হয় কিউ হওয়ার কথা ফাইভ বাই টু ইন্টু থ্রি এটা তো আনসার নাই টেন বাই থ্রি হওয়ার কথা কিন্তু কোনো আনসার নাই আমি তাও একটু শিওর হয়ে দেখবো এটা তারকে টেনে এই যে টানা কথা চলে আসছে বেশ অর্ধেক করা হয়েছে আমরা জানি ক্ষেত্রফল এই হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার ব্যাসার্ধ অনুযায়ী ডি বাই টু হোল স্কোয়ার সরি ব্যাস অনুসারে তাহলে এই হচ্ছে ডি স্কোয়ারের সমানুপাতিক এখন টেনে তুমি ব্যাস অর্ধেক করছো তাহলে এটা স্কোয়ার হয়ে গেলে আমার ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে কত ওয়ান বাই ফোর আবার ক্ষেত্রফল যদি ওয়ান বাই ফোর হয় দৈর্ঘ্য হবে কত গুণ চার গুণ উল্টা একে অপরের উল্টা কিছু মনে একটা ম্যাথ করছিলাম তাহলে আর হচ্ছে আমার এন স্কোয়ার আর নট এন স্কোয়ার হচ্ছে দৈর্ঘ্য কত গুণ বাড়তেছে চার গুণ বাড়তেছে এই হচ্ছে সেই চার আগে থেকে ছিল এল দৈর্ঘ্য দশ ওহম রোধ চার স্কোয়ার মানে ষোলো ষোলো গুণ দশ তাহলে কত একশো ষাট তাহলে আমরা জানি কি এইখানে সূত্রটা কি আর থিটার সমান আর নট ওয়ান প্লাস আলফা থিটা তো বলছে জিরো ডিগ্রি সিন্ডিকেট এর তিন গুণ হবে এটা হচ্ছে গিয়ে কত থ্রি আর আমি যদি আর নোট আর নোট কেটে দিই থ্রি সমান ওয়ান প্লাস আলফা থিটা তাহলে আলফা থিটা হচ্ছে তিন থেকে এক বিয়োগ করলে দুই থিটা আসতেছে টু বাই আলফা অর্থাৎ টু বাই ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তো এখানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি যদি উপরে উঠে যায় টেন টু দি পাওয়ার থ্রি হবে আর চারকে দুই দি ভাগ করলে দুই টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মানে হচ্ছে এক হাজার এক হাজারকে দুই দি ভাগ করলে পাঁচশো কত হারে তাপ উৎপন্ন হবে হার মানেই হচ্ছে সময় দিয়ে ভাগ তাহলে এইচ এই কষ্ট আমি জানি কত আই স্কোয়ার আর টি হার যেহেতু বলছে সময় দিয়ে ভাগ সময় দিয়ে ভাগ করলে আমি পাবো বাল্বের প্রবাহ মাত্রা ফোর পার্সেন্ট কমালে উৎপন্ন ক্ষমতা কত পার্সেন্ট হ্রাস পাবে সংক্ষেপে মনে রাখলেই হয় এটা যত পার্সেন্ট হয় ক্ষমতা অলওয়াইস ওর ডাবল হয় এর আগে কতগুলো অঙ্ক করছি না সবগুলাতে আমার গেছে আমার মনে হয় এরকমই হয়েছে ডাবল ডাবল আকারে সব কিছু হয়েছে আমি একটু কনফার্ম করে আসি এটা তো কনফার্ম করা যাচ্ছে না ওভাবে অঙ্ক ছিল 
এটা আবার কনফার্ম করা যাচ্ছে দেখো ডাবল ডাবল হয়েছে এটা প্লাস ডাবলই হয় আমি একটু পরে দেখি ক্ষমতা ক্ষমতা যদি আমি চিন্তা করি পি হচ্ছে আই স্কোয়ার আর আর যদি সমানুপাতিক সমানুপাতিক হয় পি হচ্ছে আই স্কোয়ারের সমানুপাতিক তাহলে পি টু বাই পি ওয়ান ইকুয়ালস টু আই টু বাই আই ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে আমাকে চার পার্সেন্ট যদি কমায় তাহলে আই ওয়ান থেকে আই ওয়ানের ফোর পার্সেন্ট মানে ফোর বাই হান্ড্রেড কমাই দিবে তো আমি যদি এটা করি আমি যদি পুরা লসাগুটা করি লসাগু টসাগু করলে আমি পাবো নাইনটি সিক্স বাই হান্ড্রেড ইন্টু আই ওয়ান আই ওয়ান আই ওয়ান কাটা তাহলে আমি পাবো নাইনটি সিক্স বাই হান্ড্রেড স্কোয়ার এখানে আমাকে বলছে এখানে কত পার্সেন্ট হ্রাস পাবে পার্সেন্ট বের করার সহজ উপায় হচ্ছে এক বিয়োগ করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গুণ দিয়ে দেওয়া নাইনটি সিক্স বাই হান্ড্রেড এটা ছিল পি টু বাই পি ওয়ান এটাকে এক দিকে বাদ বিয়োগ করে এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে আবার গুণ করে দিতে হচ্ছে এটা ক্যালকুলেটার করতে হবে করলে আমি পাবো সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর পার্সেন্ট সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আমার অলমোস্ট এইট পার্সেন্টের কাছাকাছি कत गुण बस मापते त्रिश भाग त्रिश मिली मान टू दि पावर माइनस थ्री त्रिश त्रिश काटले टू दि पावर थ्री मान एक हजार गुण बस मापते আবার এটা হচ্ছে ভোল মিটারে ভোল মিটারের সূত্র হচ্ছে অন্য রকম ভোল মিটারের সূত্র হচ্ছে আর ইকুয়ালস টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু আর বড় হাতের আর যেটা সেটা তাহলে থাউজেন্ড মাইনাস ওয়ান ইন্টু পঁচিশ মানে নয়শো নিরানব্বই গুণ পঁচিশ আর ভোল মিটারে সব কিছু হয় আমার শ্রেণীতে ভোল মিটারের শান্তের ক্ষেত্রে সব কিছু হয় শ্রেণীতে তাহলে নয়শ তেলে যদি আমি গুণটা করি मीटर बोले सूत्र हो तो भाग कलमिटार बोल गुण सरिडेडी शेष प्रचुर स्कीप कर मत ही कारण अध्याय आगामी दिन देखा जेगुल চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব শর্টকাট দিয়ে করা আর কি লং কাটে যাওয়ার ট্রাই করি নেই একান্ত বাধ্য হইলে তখন গিয়ে আমি লঙ্কাটে গেছি আজকে এখানে শেষ ভালো থেকো অন্য কোনো দানি দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ